Hello everyone. Today we are going to start with a new chapter that is life processes. Life processes word सुनते ही हमारे दिमाग के क्वेश्चन आते हैं कि what are life processes? कि life processes होता क्या है? Life processes are nothing but the maintenance processes that prevent damage and breakdown of a living being. एक लिविंग बींग की लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस बहुत सारे फंक्शंस कैरी ऑन होते हैं ताकि उसकी लाइफ स्मूदली वर्क करती रहे या उसकी बॉडी स्मूदली फंक्शन करती रहे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे एवरी लिविंग बींग्स दे रिक्वायर एनर्जी जैसे हम ह्यूमन्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं सभी को एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए सो वेयर डज दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम जो हमें एनर्जी चाहिए ये हमें आउटसाइड वर्ल्ड से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फूड जो भी हमने एग्जांपल ली इट इज अ टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस नोन एज न्यूट्रिशन दिस लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की तरह हमारी बहुत बहुत सारी लाइफ प्रोसेस हैं जैसे रेस्पिरेशन डाइजेशन एक्सक्रीशन सर्कुलेशन एंड मैनी मोर तो इनको हम वन बाई वन स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि ये हमारी लाइफ को कैरी ऑन करने में कैसे हेल्प करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन तो बेसिकली न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पहले से समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस बाई विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज एनर्जी मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट से इनटेक लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड उससे जो से एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज करता है फॉर कैरिंग ऑन इज लाइफ प्रोसेस अब द मेन क्वेश्चन आई इज व्हाट इज द नीड फॉर न्यूट्रिशन इस प्रोसेस की हमें जरूरत क्या है जैसे हमने देखा हमारी बॉडी को जैसे हम वॉक करते हैं हम डेली काम करते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है टू परफॉर्म वेरियस टास्क वी नीड एनर्जी सो दिस इज द मेन रीजन कि हमें न्यूट्रिशन प्रोसेस की लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए जरूरत पड़ी अब न्यूट्रिशन की बात चलिए तो वन वर्ड वी मस्ट गेट टू नो इज न्यूट्रियस कि न्यूट्रियस क्या होता है न्यूट्रियस आर द मटीरियल डेट प्रोवाइड न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स वो मटेरियल हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है मटेरियल्स डेट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स एंड मेनी मोर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन हमने देखा है जो प्लांट्स होते हैं उनका न्यूट्रिशन लेने का मेथड डिफरेंट है एंड जो एनिमल्स होते हैं उनका न्यूट्रिशन लेने का मैथड डिफरेंट है सो लेट सी वॉट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक सेकेंड इज हाइट्रोट्रॉपिक तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द ऑटोट्रॉप और ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम प्रिपेयर फूड बाई दम सेल्स फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट एंड ब्रू ग्रीन एलगाइड इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से फूड कंज्यूम नहीं करते इंस्टेड वो अपने आप अपना फूड बनाते हैं बाय टेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम एनवायरमेंट फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है एंड बाई यूजिंग क्लोरोफिल दे मेक द ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज चलो अब उसकी रिएक्शन देखते हैं वो होती कैसे है प्लास्टिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट कन्वर्ट्स डेट रॉ मटीरियल इन टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड वी ऑल पीपल डू नो कि इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हम सबको पता है कि इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं अब जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसको हम स्टेप बाई स्टेडी करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट स्टेप इज अब्जॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो सन से एनर्जी आ रही होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट उसको एब्जॉर्ब करता है सेकेंड इज लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी विच स्प्लिट्स वाटर इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो लाइट इन्वायरमेंट से आई क्लोरोफिल ने उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया विच इज यूज टू स्प्लिट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वॉटर एंड आफ्टर स्प्लिटिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वॉटर द कार्बन डाइऑक्साइड इज फाइनली रिड्यूज टू कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिड्यूज करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज एट दीज स्टेप्स आर नॉट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर मतलब हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए इन तीन स्टेप्स का एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है बिकॉज दे कीप ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूसली 
एंड जब इन तीनों स्टेप्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फाइनली हमारे पास फूड की फॉर्मेशन हो जाती है नौवी शेल सी कि ये प्रोसेस में जो हमारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है जो बाकी उसको सब्सिट्यूट चाहिए फूड प्रोसेसिंग के लिए वो हमें कहाँ से मिलते हैं इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व द लीव तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है इन द क्लोरोफिल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस और जो बाकी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन मैग्नीशियम ये सब प्लांट सॉइल से विद द हेल्प ऑफ द रूट्स कंज्यूम कर लेते हैं दैट इज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नाउ वी शेल सी वॉट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हु आर दी हेट्रोट्रॉप्स दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स डेट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड मीन्स हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली अपना फूड नहीं बना सकते सो दे हैव टू बी डिपेंडेंट वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या किसी और के ऊपर रिलायबल होते हैं जिनसे वो अपना फूड कंज्यूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हो गए वी वी आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आर फूड सो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज क्वाइट वाइड हमने इन्हें फर्दर क्लासीफाइड किया है Now we will see how the heterotrophic mode of nutrition is classified. It can be classified on the mode of food. Means जो हमारा food है वो किस type का है For example, जैसे we human beings are dependent upon two types of food. One is plants and another are animals. जैसे कि हमारे plants हैं they are stationary and the animals they are mobile. वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं So on this basis we can classify कि जो organisms हैं उनका food किस type का है For example जो हमारे रैबिट्स हुए या मिल्चिंग एनिमल्स हुए वो सब डिपेंडेंट होते हैं ऑन स्टेशनरी टाइप ऑफ फूड विच आर ग्रास और प्लांट्स वाइल जो हमारे एनिमल्स हुए लाइक लाइन टाइगर एंड मैनी मोर दे आर डिपेंडेंट अपॉन मोबाइल फूड जैसे कि डियर्स रैबिट्स जिब्रास एंड मैनी मोर सेकेंड इज ब्रेकेज ऑफ फूड दिस इज ऑन द बेसिस की जो ऑर्गेनिजम ने फूड इनटेक किया है उसका ब्रेक डाउन आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है या इन साइड दी बॉडी हो रहा है For outside the body, for example, in fungi, and inside the body, like in human beings. And third type of our classification is the organisms that consume food without harming their source of food. For example, parasites. Parasites उत्तर हैं जो, for example, leech. Leech is a blood sucking parasite. It means वो organism के blood पे dependent होती है and उसी से अपना food consume करती है. But it doesn't kill the host जिसके ऊपर वो reliable होती है. So these are the three classifications of heterotrophic mode of nutrition. अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं सो द मेन क्वेश्चन अराइज इन हेट्रोट्रॉप्स दैट हाउ डू ऑर्गेनिजम ऑपेन न्यूट्रिशन वी विल लर्न इट स्टेप वाइज फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे अमीबा हुए पैरामिशम हुए फूड इज टेकन इन फ्रॉम एंटायर सर्फेस जो उसका एंटायर सरफेस होता है जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है इट एक्ट एज ए पाथवे जिसके थ्रू फूड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अंदर एंटर कर सकता है बट इन मल्टी सेलो ऑर्गेनिजम लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल इन बॉडी देर आर स्पेशलाइज पार्ट टू परफॉर्म न्यूट्रिशन मतलब उनके अंदर एक स्पेशल डेडिकेटेड पार्ट होते हैं या एक स्पेशलाइज सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन प्रोसेस इज कम्प्लीटिंग विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेम वे में न्यूट्रिशन प्रोसेस इज कैरीड ऑन इन अदर एनिमल्स ऑल्सो टू वॉच दिस कम्प्लीट वीडियो फॉर फ्री रजिस्टर एट टीच मी थॉमस डॉट कॉम एंड टू व्यू मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल टीच मी थॉमस एंड डोंट फॉर गेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर